네, 선거운동 초반만 해도 여야 모두 말조심을 해야 한다면서 신중하고 또 낮은 자세를 강조했었습니다. 그런데 선거가 막바지로 치달으면서 갈수록 말이 거칠어지고 또 상대를 향한 비방 수위도 높아지고 있습니다. 그런 사이 미래를 위한 정책과 공약들은 뒤로 밀리고 있습니다. 이 내용 김기태 기자 짚어봤습니다. 4년 전 총선 당시 거대 양당은 코로나 긴급재난지원금 규모와 기준을 놓고 막판 경쟁을 벌였습니다. 모든 국민을 국가가 보호하고 있다는 것을 피해를 전혀 반영하지 못하고 있습니다. 선거 때마다 막말 논란은 있었지만 무상복지나 반값 등록금 등 주요 공약을 놓고 표심 경쟁을 벌이기도 했는데 극단적인 비방전에 공약 대결은 뒷전으로 밀려났습니다. 딱히 생각나는 공약은 없었던 것 같아요. 서민들이 경험하고 있는 어려움에 대해서 이렇게 면밀히 들여보는 느낌은 없고. 선거 초만 해도 여야 모두 입단 속을 강조했지만 시간이 지날수록 원색적인 비난을 쏟아냈습니다. 정치를 배가 찬 사람이 문제인 거지 정치 자체에는 죄가 없습니다. 의부 아버지 같아요. 매만 때리고 자랑은 없고 개모 같아요. 파치 엄마 같아요. 독설 경쟁은 점점 더 격해졌습니다. 김준혁과 이재명의 쓰레기 같은 말들 그게 바로 그 사람들이 권력을 잡았을 때 여러분을 위해 군림하면서 머릿속에 넣고 정치로 구현할 철학인 겁니다. M16으로 총 쏘고 죽이는 거 봤지? 너 몽둥이로 뒤통수 때려서 대가리 깨진 거 봤지? 조심해. 아, 농담이야. 농담이야. 21대 국회 내내 여야가 강대강 대치하며 진영 논리는 강화됐고 특정 진영의 이익을 대변하는 극단적 말로 일부 정치인과 정치 유튜버들이 지지를 받으면서 양극화 현상은 가속화됐습니다. 정치인들이 네. 상대방에 대해서 이제 정책적인 부분, 대안적 부분의 차별성을 가질 수 있도록 좀더 노력해야 될것 같습니다. 그 부분에서 어렵다고 생각하다 보니까 손쉬운 비판에 급급한 거죠. 미래보단 과거. 정책 대결보단 정쟁으로 흐른 이번 총선이 정치에 대한 혐오를 키우고 있다는 비판이 적지 않습니다. SBS 김기태입니다.